Han sido muchos años de injusticias, sin trabajo, sin oportunidades, sin educación. Hoy cumplimos un mes de paro y seguimos resistiendo. Mucha gente está saliendo de las marchas y de alguna manera eso me tiene contento. Somos muchos los que estamos protegiendo a la gente que quiere marchar. Los tomos nos agreden, son provocadores, son los que empiezan el tropel. Tienen armas con las que han herido a mucha gente. Ya van 15 personas asesinadas por la brutalidad policial desde que comenzó el paro. Bien, de esta manera el Canal 2 está dando testimonio del duelo que la comunidad inga está haciendo hoy a propósito de la muerte, del asesinato de su joven líder Sebastián Jacanamilloy, quien el viernes pasado, producto de balas de la fuerza pública, terminó asesinado en horas de la noche. Mucha atención, el presidente Iván Duque acaba de anunciar que retira la reforma tributaria. Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera. A pesar de que el 2 de mayo el gobierno retiró la reforma tributaria, que fue la razón por la que la gente empezó a marchar, hoy seguimos y seguiremos en las calles por tantos años de injusticia y desigualdad social. La Iglesia Católica y representante de las Naciones Unidas, el Comité Nacional del Paro, reiteró su disposición de negociar con el gobierno. Estamos dispuestos a reunirnos cuando el gobierno lo considere y creemos que el primer punto de esa nueva reunión deben ser las garantías necesarias para ejercer la protesta social en Colombia. Ante la respuesta, el gobierno ya fijó día y hora para iniciar esa negociación. Hemos ya convenido con los representantes del de Comité Nacional del Paro, iniciar esta mesa el día domingo a partir de las 2 de la tarde. Me despido de las personas que quiero porque no sé si regresaré con vida, pero algo tendrá que cambiar. El 10 de mayo inició el diálogo entre el Comité Nacional de Paro y el Gobierno Nacional. Pero a decir verdad, muchos no nos sentimos representados con este comité. empezamos a hacer marchas también, a convocar a, a jóvenes, adultos, a todas las personas a que nos acompañaran, hacíamos el recorrido, las arengas, nos uníamos pues a hacer carteleras eh, y con los niños también empezamos a hacer un trabajo de, de comunicación eh, informándoles sobre la situación, ¿no? Entonces lo que nosotros estábamos haciendo era como un puente de comunicación con lo que estaba pasando a nivel nacional en muestra de, de apoyo. Y pues se hacían actos culturales, deportivos y no solamente acá, sino que también acompañamos en la parte del campamento a, a las marchas, toda la parte cultural. Una 
nosotros fue como, como campesinos, como personas que habitamos la ruralidad, pues eh, fue mirar el estallido que se vio en, en las ciudades. ¿no? De, ahí, de ahí se empezó a formar y a armar el, el, ese pensamiento y esa motivación pues, para apoyar de alguna forma y, y mirar que también nos afectaba todo lo que se estaba mirando a nivel eh, de las reformas, de todo el, 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 el encarecimiento de los, de los alimentos, de los combustibles, de, de todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, de ahí fue el impulso y, y, y fue que nosotros como, como personas del campo pues nos, nos sumamos a, este, a esta movilización. Entonces hicimos cuatro grupos divididos en entre 15 y 20 personas y nos estábamos rotando cada ocho días para subir, descansar en la casa y, y en este caso pues como fue Panamericana pues entonces eso fue lo que hicimos. De ahí salió una mesa municipal, de ahí de, de ese paro eh, y la ganancia pues eso, juntarnos más, ¿no? yo pienso que, que ese fue un pretexto y fue una forma como, como tan, estando tan cerca muchos, muchos presidentes, muchos líderes de esta zona, ahí nos juntamos en, en esta movilización, eh, nos reconocimos y desde ahí para acá pues se ha venido un trabajo muy fuerte en el tema organizativo. ¿no? A partir de estos momentos, nuestra comunidad del municipio de Leiva, concentrada aquí en el corregimiento de Mojarras, municipio de Mercaderes, y con las comunidades del municipio de Mercaderes que hacen presencia en este punto de concentración, nos sumamos al corredor humanitario para que pueda llegar suministros de alimentos y de combustibles a los diferentes municipios, tanto del norte de Nariño y sur del Cauca. La ganancia más grande de ese paro es este hogar, porque este hogar estaba a manos de la administración municipal. Entonces esa fue la mayor ganancia porque en ese entonces eh, la administración, eh, pues había cualquier muerto en cualquier parte del municipio, venía y lo tiraba aquí al comedor, donde nosotros sagradamente consumíamos los alimentos. Los jóvenes como que ya, ya despertaron y se están dando cuenta que que la voz de ellos también se puede tener en cuenta. De los años anteriores, los recuerdos que yo creo que a más de uno no se le olvida es que hubieron muertos de este mismo pueblo en ese paro. Hubieron como tres o cuatro, si no estoy mal muertos, porque el, el ESMADI junto con la policía y el ejército comenzaron a disparar y, y esa fue la manera en, en que nos sacaron de ahí de, de Mojarras, que fue el segundo paro en que estuve yo. Yo pues como siempre han habido rotaciones de grupos, aquel día gracias a Dios yo iba saliendo apenas, apenas estaba saliendo cuando de acá arriba se escuchaban las explosiones abajo y todo eso. También en el campamento vimos que fue muy necesaria la incidencia de la mujer. Y no solamente en la parte, o sea, siento que en ese momento llegó a haber ese equilibrio de, de, de deberes, de lo que cada uno hacía, que hubo mucho liderazgo y participación también de, de las chicas en cuanto a propuestas, en, en cuanto a ideas, a organización. Creo que la organización es, es primordial en, en cualquier territorio que estemos. Creo que con organización podemos superarlo todo. Siempre eh, con el anhelo ¿no? de, de mirar a, a Colombia, a nuestro pueblo, a nuestro, a nuestro lugar, al territorio bien, mejor, eh, con oportunidades, con, con, con muchas cosas para, para, para no salirnos ni tampoco tener que desplazarnos donde se, se encuentren las posibilidades, sino quedarnos en nuestra tierra, pero a la vez hacer algo, o sea, prepararnos y eso, lo veo con mucha ilusión. Algo que me pareció muy hermoso fue la última marcha que hicimos, eh, todos con sus escudos de primera línea, que tuvimos mucho acompañamiento de diferentes sectores culturales también, entonces marcaba algo diferente, ¿no? porque no era algo violento, era algo artístico, era algo cultural, 
eh, sin, sin quitarle como ese peso a la exigencia, eh, entonces se sentía ese apoyo, esa fuerza eh, de todo el municipio, porque inclusive no nos conocíamos algunos, ¿no? como que este líder es de tal vereda, no sabía quién era, entonces empezaron a conformar los lazos y son lazos que aún continúan y son significativos, son simbólicos y, y son de un gran aprendizaje. Entonces eso marcó mucho, como que ese apoyo comunitario, ese reconocimiento también de que somos, eh, estamos en diferentes partes, pero somos uno solo yendo por el mismo camino. Entonces esa fuerza que se sintió, esa compañía eh, fue muy valiosa. Cada día nos organizamos más. Incluso recolectamos y preparamos alimentos para resistir y también ayudamos a las personas que necesitan un plato de comida. Somos los marginados, pobres y desplazados, los campesinos a quienes sus tierras les quitaron, los líderes y lideresas asesinados, arrebatándoles sus sueños, varios destinos marcaron, decimos no a los falsos positivos, la violencia sistemática hacia un pueblo sometido, los crímenes de Estado no quedarán impunes, justicia para el pueblo, resistencias que nos unen. Marcaron, decimos no a los falsos positivos, la violencia sistemática hacia un pueblo sometido, los crímenes de Estado no quedarán darán impunes, justicia para el pueblo, resistencias que nos unen. Empezamos a movilizarnos y a gestar como este escenario desde la olla, un poco desde los espacios culturales. Estábamos en medio de, también como del tropel y de todo lo que se hace. La gente tiene hambre, la gente lleva resistiendo un montón de horas, pues vamos a, a gestar algo desde donde podamos movilizarse. Y bueno, con algunas compañeras decidimos como organizarnos eh, y empezar a generar esto de la, de la olla popular era necesaria como en otros escenarios como el de la movilización, ¿no? O sea, cuando nos dábamos cuenta, por ejemplo, estaban estos chicos de las primeras líneas que venían de barrios eh, vulnerables. Y este proceso de olla popular eh, en resistencia también se articula, por ejemplo, en algún momento con eh, los compañeros de las barras, ¿no? entonces se suman a esta iniciativa porque también eh, ellos sentían que eh, querían aportar a este ejercicio de movilización. La olla comunitaria, si bien eh, en principio solo eh, alimentaba a las personas de las, de las primeras líneas, ¿no? luego nos empezamos a pensar, bueno, vamos a alimentar a las personas de las primeras líneas, pero vamos a alimentar también a las personas eh, que se, se vienen movilizando de desde lo artístico, de lo cultural y dentro de esa dinámica nos empezamos a dar cuenta que no solo empiezan a llegar a esta a estas personas, sino que también empiezan a llegar personas migrantes, personas eh, en condición eh, de calle, personas eh, que se dedican al trabajo informal, vendedoras y vendedoras ambulantes. Comenzamos a hacer un peligro para esta figura del Estado porque muchas de las personas empiezan a llegar a este escenario porque nosotros estamos haciendo un ejercicio de cuidado. ¿no? Recuerdo en cierta ocasión, por ejemplo, que eh, estábamos en nuestro punto de encuentro, estábamos alimentando a las personas, llega el ESMA y nos eh, atenta contra nosotros de manera directa, no, nos tiran gases, eh, estaban los compañeros de derechos humanos, de defensoría del pueblo, eh, recibiendo los alimentos, había personas en situación de calle y nos atecan de manera directa eh, a una de las personas que estaba recibiendo a los alimentos, eh, la golpea, le abren la cabeza. Todo lo que pasó en el estallido social fue un, un escenario eh, que nos conectó como, como pueblo, que nos conectó como comunidad pastusa, como como Narillo, como Colombia, va a ser algo que va a estar en la memoria de todos aquellos pues, que hicimos parte eh, de este escenario y que en realidad salíamos pues, porque queríamos un cambio y una transformación real y contundente.
Dentro del municipio, eh, la primera participación que se realizó fue el acompañamiento a la primera movilización del 28 de abril en, en la capital y eh, posteriormente vinimos desarrollando distintas actividades dentro del territorio y del municipio. Se creó eh, en el paro nacional una caseta permanente, ¿no? Esta caseta permanente lo que buscábamos era que todos los días se mantuviese activa para poder darle información a la ciudadanía de cómo iba el paro, cifras del paro, cómo la, la fuerza pública estaba eh, violentando a nuestros jóvenes en las movilizaciones, también se hacía recolección de fondos para poder ayudar a las, a las entidades o a los chicos que se encontraban pues Dando, dando esta pelea en los lugares más álgidos, porque es una realidad que, digamos, en nuestro territorio hicimos muchas acciones, pero no teníamos esa confrontación con la fuerza pública. Desde Samaniego salió una comitiva al primer punto de bloqueo en El Espino, que este punto, pues, eh, en su mayoría eran personas o resguardos indígenas, pero pues en nuestro municipio también contamos con resguardo indígena y eh, tuvimos mucha colaboración con el resguardo del Sande, que es eh, un resguardo que pertenece al municipio de Guachavés, pero que en actividades del paro eh, nacional coordinó con Samaniego y que fueron como la delegación que estuvo en El Espino. Una vez se levanta el paro en El Espino, ret eh, retornamos al municipio y eh, se hace una nueva salida que es a un, a un nuevo punto de bloqueo y que en este caso fue ya en, el, en Tangua, en la vía Pasto y que se tuvo un bloqueo pues de algo más de una semana, un bloqueo permanente también en coordinación con los jóvenes de Tangua, en coordinación con los resguardos indígenas. Soy defensora de derechos humanos, entonces digamos en los puntos de bloqueo esa era mi labor, estar siendo vigilante y pues de alguna manera garante de que esto se respetara, de servir de intermediaria y interlocutora con fuerza pública que se nos presentó en muchas ocasiones. Dentro del municipio eh, era muy bonito mirar cómo eh, los chicos o los jóvenes que nunca los miraste en una movilización, que nunca los miraste en una asamblea juvenil, que no los miraste en ningún espacio de participación, a través de las distintas dinámicas culturales, deportivas, eh, de integración ya pues digamos con un toque más juvenil no solamente salir a movilizarte sino terminar con un acto cultural donde ellos puedan ir a expresarse multitudes realmente en las movilizaciones nosotros logramos que el comercio en las dos horas de movilización cerraran el comercio y participaran de la movilización, que es muy gratificante porque eh, para nosotros era entender que la ciudadanía sí estaba entendiendo la razón del paro. Fue un paro realmente de la ciudadanía, de los jóvenes, del chico del barrio, del chico de la comuna, del chico que nunca ha sido escuchado y que no tiene oportunidades de nada. Y dejar esa pequeña semilla para que los demás sigan creciendo y sigan ejerciendo ese, ese derecho fundamental ¿no? que tenemos de... De, de rebelarnos ante lo que no es justo y sobre todo pues de, de buscar, de buscar siempre esa garantía de paz, de justicia para nosotros y de reivindicación de los derechos juveniles que escasamente los hemos tenido. Llevamos tres meses y la protesta se mantiene. Se han sumado colectivos coreográficos, expresiones de música andina, muralistas. La juventud se tomó las calles con mucha alegría y rebeldía. A pesar de que ha sido pacífica la protesta, el Estado y su represión han causado la muerte de más de 70 manifestantes, 1900 heridos, 1970 detenidos y 60 casos de violencia sexual. Pero no saben que yo vengo preparado con la gente cantando mi informe protestar. Soy estudiante y por eso teme el Estado. Tenemos el aguante, no vamos a parar nada. Esto es por mí, por la madre de Santiago. Esto es por mí, por las madres de Soacha. Esto es por mí, por la gente del sanado. No se pongas a maniego si 
Dilo ella quien le has disparado Esto es por mí, por la gente que golpeaste Esto es por mí, por la gente que violaste Esto es por mí, por el campo que robaste Levanta la mano, cuerda hasta que el cuerpo aguante Las calles seguirán siendo nuestras.